Allora, buonasera a tutti, questa sera riprendiamo e poi metteremo, non i documentari ovviamente, ma eh, l'introduzione di Oldrini sul canale YouTube della più provinciale milanese, quindi se volete rivederlo oppure se c'è qualcuno che era interessato a venire, poi non ha potuto per vari motivi, potrà rivederlo sul canale che si chiama Ampi Provinciale Milanese, da presso fra un paio di giorni sarà già su. La serata l'abbiamo pensata, prima di sapere ovviamente della notizia della morte di Piero Scaramucci, che tutti conoscerete credo, spero di non aver dato io la notizia nel caso in cui non aveste saputo, Piero è morto ieri dopo un periodo di ospedale per una notizia fatale, purtroppo, che porto una ventina di giorni fa, è stato in animazione per è stato operato cioè, da fare. Però Scaramucci scompare è un testimone degli anni eh, milanesi 60, una parte, 70 e poi per tutto il resto. Già direttore di Radio Popolare, giornalista prima di Rai 3. Io ho solamente una cosa a dire su Piero, l'ho conosciuto solo negli anni dell'anzianità, personalmente insomma facendoci delle cose insieme negli anni in cui era anziano, eh, facendo l'attività per l'AMPI, di cui Piero era vicepresidente della sezione di questa zona, ed è un, un ricordo dovuto a un documentario, io raccolgo e guardo documentari per l'AMPI provinciale, ne abbiamo migliaia, e in uno di questi, che ho visto negli anni 70, c'era una conferenza stampa del questore di Milano Guida, voi sapete che era Guida, direttore del confino fascista di Ventotene, quando Pertini subito dopo la strage di Piazza Fontana lo incontrò, si rifiutò di stringergli la mano perché lo riconobbe e lo evitò, eh, ed è quello che ha lanciato la falsa pista anarchica subito dopo le bombe di Piazza Fontana, iniziando eh, il disegno, iniziando alla grande, il disegno di una strategia della pressione, detto così molto velocemente ho tagliato con l'accetto ma giusto per a quella conferenza stampa era presente per la RAI Piero Scaramucci allora voi immaginatevi di sentire le domande di un giornalista con la consapevolezza storica di 50 anni dopo quindi sapendo tutto che cosa era successo chi faceva i depistaggi chi sono i responsabili perché oggi è verità storica e in alcuni casi anche verità processuale vi assicuro che quando ho sentito le domande di Piero Scaramucci a quest'ora sono rimasto sorpreso e ho detto ma cazzo ma sapeva già che cosa era successo perché le domande puntavano no, eh, a, a sapere alcune cose che erano fondamentali ed erano come fatte da una persona che in realtà aveva già presente la verità questo mi ha colpito moltissimo perché immaginate non succede no? molto spesso eh, di vedere un giornalista così noi siamo abituati ai giornalisti alla televisione che dal punto di vista professionale adesso non voglio dire nulla di offensivo perché siamo in pubblico no? siamo in privato no? e quindi vedendo Piero all'opera all'epoca tanto di capire quindi viene a mancare sicuramente un grande giornalista poi insomma, delle questioni personali che io non ho sempre conosciuto per motivi politici diciamo non personali Andiamo di poco su Piero Scaramucci, non sappiamo ancora quando è il funerale e dove, lo, lo saprete così come abbiamo postato subito la notizia sulla pagina dell'Ampio Provinciale Milanese oggi pomeriggio, eh, domani appena Mosa Muzio, ci fa, eh, la moglie ci fa sapere quando e dove sono i funerali, eh, lo renderemo ovviamente pubblico. Veniamo questa sera, questa sera è l'anniversario del Gorto Cileno e abbiamo con noi Giorgio Andrini che è stato per moltissimi anni, mi hanno detto, non so, otto anni, non so, è bello, bello. corrispondente dell'unità eh, dall'America Latina da Cuba e di, appena l'ho contattato mi ha detto guarda noi volevamo proiettare i documentari di Francisco Guzman, ha detto sì sì, conosco Guzman, conosco i documentari, non c'è problema, ci racconterà lui di quegli anni da perché io non sono 
in grado di fare una relazione che non dica delle banalità che sanno, tutto, che sanno tutti, eh, lui invece farà una relazione su quel periodo e, e su quello che è successo. Dopodiché vedremo due documentari di Patrizio Turman e un terzo documentario più breve, eh, ho visto morire niente, di tre giornalisti della RAI dell'anno 1979, credo, tanto, adesso non ricordo bene l'anno e vi avviso che questa sera tornando a casa per gli ultra appassionati di quelle vicende all'una, all'ora e una di notte su Rai 3 manderanno il documentario di eh, Nanni Moretti sul Cile che io non ho ancora visto che hanno tutti detto che è molto bello per cui eh, ve ne consiglio la registrazione o la visione se, se riuscite a stare sempre ovviamente nel caso in cui non riusciate voi lo registriamo e lo mettiamo in questo database dei filmati che abbiamo. I filmati di stasera, se vi piacciono, sono in vendita lì, i filmati documentari, sono in vendita al banchetto dietro di voi al prezzo di 2 euro a DVD. 2 euro davvero noi non facciamo commercio di questa cosa, anche perché non è nostra, ne deteniamo i diritti d'autore, però vogliamo farne diffusione. Quindi 2 euro è il costo del supporto DVD più copertino, insomma il costo puro pulito del, dell'oggetto che comprate. Sopra ci abbiamo registrato i due documentari di Pazzizio Guzman in un solo DVD e poi in un altro DVD abbiamo messo il documentario della Rai. Questo perché se volete farlo vedere a qualcuno invece. Io ho finito, buona serata a tutti e lascio la parola a Giorgio. E' anche all'una, vero? Come? All'una, vero? All'una questa notte. Sì, oggi. Funziona. Ok, adesso te lo accendo. Buon accendo. Tieni qualche secondo che okay. va ah, bene. Aspetta, che... devo accendere anche quello. Io ho la, la mia lunga esperienza ho una teoria che si è consolidata nel tempo, che una vera manifestazione di sinistra è quando non funziona il microfono. Adesso è cronica. Bene, buonasera. Anche io volevo ricordare brevemente Piero Scaramucci che ho conosciuto. Io l'ho conosciuto le prime volte quando ci fu nell'87 il dramma della Valtellina. Io venne mandato dall'unità, lui era per la RAI e poi abbiamo, abbiamo lavorato insieme tantissime volte, compreso nel sindacato dei giornalisti e lui e anche io che sono stato per molti anni nel sindacato dei giornalisti lombardi. Mi spiace molto perché poi era una persona appassionata e civile insieme. Non sempre le due cose vanno di pari passo. E in questo tempo in cui la, la passione, la cultura e la civiltà abbiamo visto che subiscono molti affronti e invece una persona che riusciva a mettere insieme tutto questo era prezioso. Detto questo parliamo del Cile, è vero? Io ho vissuto molti anni in America Latina e ho poi un rapporto col Cile molto intenso perché quando io vivevo a Lavana, vicino a casa mia, c'era un uno dei più grandi centri degli esuli cileni, il cui presidente fino al suo suicidio fu la figlia di Allende, che era la parte Allende. E, e quindi con loro ho intrecciato molti rapporti, appunto, che sono stato varie volte in Cile quando c'era più scelta mandato da loro per fare giornalista, ma non so. Oggi, come mi ha ricordato, è l'anniversario del Volpe ed è l'anniversario anche delle Torri Gemelle. L'11 settembre pare che sia un giorno che non porta molto bene. Ma consideravo che nel giro di qualche anno gli Stati Uniti sono passati da carnefici a vittime. Eh, una specie di nemesi in qualche modo, eh? e quindi che, perché tutti sappiamo che il golpe contro Allende è stato un golpe pagato, organizzato, guidato dagli Stati Uniti. Eh, questo è molto interessante per noi italiani, perché ci intrecciarono molto le vicende italiane con quelle cilene, allora e poi ancora dopo. Allora voi, qualcuno di voi ricorderà 
Kerry Kissinger, che era il segretario di Stato degli Stati Uniti, che fu uno degli organizzatori del golpe in Cile, se ne uscì un giorno con una frase che diceva che bisognava evitare che si cucinassero spaghetti italiani in salsa cilena, perché era in quel momento l'Italia e il Cile erano due paesi in cui la sinistra aveva ottenuto grandi risultati e stava ottenendo grandi risultati. E quindi in quel momento, dentro uno schema della divisione del mondo in blocchi, gli Stati Uniti non volevano, non potevano permettersi, oltre che per ragioni economiche molto forti ovviamente, che ci fossero, come dire, eh, iniziative diverse da quelle che loro volevano. E quindi da noi, Piero ne ha parlato tante volte, no? la strategia dell'attenzione, il terrorismo e tutto quello che noi ricordiamo bene perché poi Milano è stato uno dei centri di questa, di questa grande operazione, tremenda operazione e in Cile si è coltivata questa uh, operazione di, che ha portato al mondo. Come forse voi sapete eh, la, la Costituzione cilena è molto particolare sostiene che si elegge il, pres il Presidente viene eletto quando raggiunge il 50 più 1% dei voti. Nel caso in cui non lo raggiunga si va a un ballottaggio in Parlamento tra i primi due. Allende venne, vinse il, fu il primo, ottenne il 36%, il secondo era il candidato della destra che si chiamava Jorge Alessandri e il terzo, il candidato della democrazia cristiana. Quindi si andò in Parlamento e ci fu una prima operazione di destabilizzazione perché gli Stati Uniti volevano convincere la democrazia cristiana, in particolare quello che era stato il presidente precedente, che era Frey, a votare Alessandri, che era il secondo, con impegno teorico, sapete che questi impegni sono sempre teorico, Teorici, di Alessandri di dimettersi subito dopo, tornare alle elezioni in modo che li vincesse fra ei. Naturalmente ci fu una riunione molto, diciamo, vivace della democrazia cristiana che si sciolse decidendo di votare a Gendel per l'intervento di quello che era stato il candidato della democrazia cristiana che si chiamava Rodomiro Tomic. E Rodomiro Tomic. Tomic se ne uscì con un slogan che secondo me è attualissimo. Romilo Tomic disse se si gana con la derecha, gana la derecha. Se si vince con la destra, vince la destra. E quindi convinse la maggioranza dei deputati e dei senatori della democrazia cristiana a votare a Diente. E a Diente divenne il presidente. Fu una grande operazione politica perché per la prima volta in America Latina veniva eletto un presidente eh, socialista di sinistra attraverso la via costituzionale non era la rivoluzione cubana era la via delle votazioni e del rispetto di una costituzione che era stata eh, approvata tanto tempo prima e quindi diventava un secondo esempio per un continente che cominciava ad essere molto inquieto, tanto che di lì a qualche tempo sì, già c'era stato il colpo in Brasile, ma poi sapete che subito dopo ce ne furono altri in America Latina. E quindi la grande paura degli Stati Uniti è che quella fosse una indicazione per tutta quanta l'America Latina che attraverso la votazione il rispetto delle Costituzioni fosse possibile che andasse al potere un presidente socialista. E quindi cominciarono i sabotaggi. Sapete che nel frattempo sono state desecretate moltissime carte della CIA, del Senato degli Stati Uniti, della Presidenza, che raccontano passo passo i finanziamenti straordinari, ma anche i delitti perché nel periodo in cui si attendeva la votazione del Parlamento venne assassinato il capo delle forze armate cilene, 
che si chiamava Schneider, venne assassinato dalla destra, non dalla sinistra, dalla destra, perché in questo modo si metteva in tensione un paese e si pensava che non si votasse a dietro. E poi via via, ricordi, qualcuno di voi ricorderà il grande sciopero dei camionisti, il Cile è un paese lunghissimo, con un sistema di trasporti molto elementare, quindi i camionisti erano e sono ancora adesso in gran parte una, una struttura essenziale per la vita del paese. Venne fatto uno sciopero che durò all'infinito e che era pagato, pagato eh, dal, dagli Stati Uniti. Eh, vennero alimentate eh, forze aggressive dentro e fuori le forze armate. Fino a quando per la si arrivò al golpe. Si arrivò al golpe e qui c'è un, un fatto ancora originale. Perché in America Latina di golpe ce ne sono stati infiniti, però quello cileno noi lo ricordiamo, non solo noi, ma noi italiani lo ricordiamo con particolare partecipazione, per alcune ragioni. La prima è che Allende è morto. Molti dei presidenti, vittime di golpe, ce ne sono andati. Lui è morto. È morto lì perché ha difeso la democrazia del suo paese e il suo ruolo fino alle estreme conseguenze. Questo è un fatto straordinariamente importante. Ma poi anche perché da lì è nata una riflessione che ci ha interessato. Molti di voi ricordano che in conseguenza del golpe cileno Enrico Berlinguer, che era il segretario del Partito Comunista Italiano, quel momento il Partito Comunista straordinariamente forte, tanto che Kissinger aveva paura che si cucinassero gli spaghetti italiani in salsa cilena, scrisse su Rinascita quei tre articoli che lanciavano il compromesso storico. Tema che ancora oggi è molto attuale, perché il dibattito era ed è, ma vale una legge maggioritaria o vale una legge proporzionale? Si può governare, si chiedeva per le guerre, con il 50, se noi raggiungessimo il 51% dei voti, potremmo governare o no? E quindi è necessaria una grande alleanza che vada al di là delle del conteggio materiale dei voti che ogni partito riesce ad avere. Allende aveva preso il 36%, era un presidente costituzionale, ma aveva preso il 36%. E quindi la domanda di Berlingua era una domanda che aveva una sua attualità straordinaria. E per esempio Cileno e per la situazione italiana. Sono altri motivi per cui noi siamo certi che gli Stati Uniti hanno alimentato il golpe e che in qualche modo ci riguarda. Per esempio, c'è un personaggio che si chiama Michael Tawley, che è stato uno dei bracci criminali dei, golpe cileni, del, dei golpisti cileni. Era uno statunitense, era un agente della CIA. Michael Tawley ha partecipato sicuramente all'omicidio del, del capo di Stato Maggiore delle Forze Armate cilene, Ugo, eh, Carlos Pratz, che era andato a Buenos Aires e ha ammazzato lui e la moglie facendo saltare in aria la macchina dove viaggiava. Ma Tauley a Roma ha sparato cercando di ammazzare, ha ferito gravemente quello che era il capo della, della corrente di sinistra della democrazia cristiana, che si chiama Bernardo Leito, e la moglie che era una fresno, che era addirittura la nipote del cardinale. Bene, Tauley vive negli Stati Uniti tranquillamente. È un signore riconosciuto colpevole di omicidi e di tentati omicidi internazionali e vive tranquillamente negli Stati Uniti. C'è un altro personaggio che si chiama Fernandez Larios, è uno dei grandi eh, torturatori e assassini cileni, vive negli Stati Uniti sotto un altro nome tranquillamente, perché era un agente della CIA e quindi, come dire, hanno riconosciuto in questo modo hanno, come dire, si sono autoaccusati di questa vicenda, di queste vicende, dimostrando che infatti che quelli non erano criminali, ma erano, noi li consideriamo criminali, ma loro li considerano invece 
come dire, agenti che hanno svolto il loro compito. E quindi diciamo che questa è un'ulteriore dimostrazione di quello che c'è. Allende aveva cercato di cambiare radicalmente il paese, aveva nazionalizzato prima di tutto il grande, la grande risorsa del Cile che è il rame. Sapete che il Cile è una, ha le più grandi miniere alla, a cielo aperto di rame del mondo. Ciucchicamata si chiama la più grande di tutte ed altre. In realtà le prime nazionalizzazioni aveva fatto il governo democristiano di Frey, che era quello prima di Allende. Però Allende le aveva portate alle sue estreme conseguenze. Aveva portato alla nazionalizzazione delle banche più importanti, ma aveva fatto un'operazione sociale straordinaria. In un paese in cui la miseria, la fame erano materie di tutti i giorni, aveva stabilito che ogni bambino aveva diritto a mezzo litro di latte al giorno, aveva stabilito che c'è il sistema sanitario, aveva stabilito che i diritti delle donne sono uguali a quelli degli uomini e via via via. Questo è intollerabile. È intollerabile anche per una parte della Chiesa e per una parte della democrazia cristiana che entrarono nel golpe. Perché il golpe si fece con un intervento degli Stati Uniti e delle forze armate naturalmente, ma anche con un intervento, diciamo così, della democrazia cristiana, che tre anni dopo aver votato per Allende invece mh, si illuse che i militari che avrebbero fatto il golpe avrebbero poi ceduto il potere alla democrazia cristiana e quindi sarebbe tornato al potere del re. Però la storia a volte è molto più complicata di quello che non si può immaginare. Qualche anno dopo Frey, che ha capito che quelli non sarebbero mai andati a casa per passare alla democrazia cristiana e al potere, Frey ebbe una, un appendicite per lo portare in un ospedale un ospedale in cui era stato ricoverato pochissimi giorni dopo il golpe Pablo Neruda. Pablo Neruda, come sapete, è il premio Nobel, è stato uno straordinario poeta eh, cileno, latinoamericano, spagnolo, ma è stato anche un grande uomo politico. Pensate che l'altro giorno si è il 9 di, 9 di settembre, si è eh, ricordato che nel 1939 lui, che era in quel momento console del Cile, prima in Spagna e poi in Francia, aveva organizzato una nave con 2000 e più persone spagnole che scappavano da Franco perché andassero a rifugiarsi in Cile. Era stato candidato del Partito Comunista alla Presidenza della Repubblica, aveva appoggiato poi Allende, quindi un personaggio insieme di uno straordinario profilo politico e di uno straordinario valore culturale, poetico e di un prestigio grande. Neruda era malato, venne ricoverato pochissimi giorni dopo il golpe in questa clinica, Santa Maria, spero che la Madonna sia bene, eh, venne distrutta la sua casa, le sue case, Neruda ha delle case bellissime, eh, in Cile vengono distrutte e lui stando lì doveva andare a un sacco, la domenica doveva andare in Messico, in Messico si era offerto di dargli asilo, telefonò alla moglie e diceva guarda non ti, non ti può strano che hai fatto una cultura. Andarono lì e lui era morto. Frey dopo qualche anno viene ricoverato nella stessa clinica per fare un'operazione di appendicite e misteriosamente muore. Lui che era stato come dire un da tollerato il golpe. E la chiesa, la chiesa cilena, è stata una chiesa straordinaria. Il cardinale Silva Enriquez è stato per molti, molti, molti anni l'unico luogo dove chi aveva un parente scomparso, chi aveva, non aveva da mangiare, chi aveva paura, lì trovava un posto. Nel centro di Santiago del Cile, di fianco alla cattedrale aveva costruito, aveva costruito un cioè, edificio, 
trasformato che si chiama la vicaria della solidarietà il vicariato della solidarietà dove si organizzava tutto si organizzavano i pasti comuni per quelli che non avevano come mangiare e c'erano gli avvocati volontari che si occupavano degli scomparsi e c'erano questi sacerdoti che erano lì per ascoltare almeno un paese in cui non solo la gente non aveva voce ma non aveva neanche chi ascoltasse una voce e quindi la chiesa è stata straordinaria se una parte della chiesa all'inizio aveva guardato con diffidenza e poi con ostilità gli ender perché diceva che le donne hanno gli stessi diritti dell'uomo perché eh, alla fine si è trasformata a differenza della chiesa argentina si è trasformata in una grande madre diciamo così di questo paese Pensate che io in uno dei miei viaggi ero andato lì e eh, avevo trovato quelli che erano i dirigenti del partito comunista clandestino. Eh, erano dentro la vicaria. Lavoravano come in quel momento per occuparsi di dare da mangiare a quelli che non avevano da mangiare, ma erano i dirigenti del partito comunista clandestino. Dentro queste grandi strutture purtroppo erano poi assassinati. Eh, quindi diciamo che cambia la storia la storia cambia le persone i partiti, le strutture la chiesa sì. però questo mio racconto non potrebbe essere completo se non dice ma parlasse di un altro tema che ci riguarda ancora oggi da vicino che è quello del settarismo perché vedete la sinistra e io figuratevi io dico, come dicono i cileni, che sono un comunista di culla. Mio papà era comunista, mia mamma era comunista, mia mamma era Tutti così. Sono un comunista di culla. Ma noi abbiamo a volte questo difetto difficilmente scusabile. Che gli eroi li facciamo quando sono morti. Perché Allende, Salvador Allende, quando era vivo, e quando non solo era vivo ma era in grande difficoltà perché si montava, si preparava le colpe aveva una parte della sinistra che lo accusava di essere un socialdemocratico e allora era un senso spregiativo quello che era il movimento della sinistra rivoluzionaria, il MIR che era un movimento che tra l'altro propugnava la lotta armata giudicava poco più che come dire, un collaboratore della destra, niente. ma la cosa peggiore è che il suo partito, il Partito Socialista, non aveva abbandonato. Perché quando Allende si era reso conto che il colpe veniva avanti, aveva un'idea. E l'idea era, io ho preso il 36% dei voti e questo mi rende più debole. Chiamo un referendum. Chiamo i cileni a votare. Siete d'accordo con la mia politica o no? E quindi chiamo tutti i partiti di destra, di centro, di sinistra, dicendo io ho intenzione di promuovere un referendum. Siete d'accordo? L'unico che fu d'accordo fu il Partito Comunista di Forbavano. Il Partito Socialista, che era il suo partito, mi disse che se lui avesse fatto il referendum avrebbero tolto ritirato i ministri dal governo e pochi giorni, anzi poche ore prima del golpe il segretario del partito socialista che era Carlo Santamirano disse una frase che secondo me deve averlo bollato fino a quando è morto perché ha detto sento che parlano di golpe spero che lo facciano perché in poche ore li spazzeremo via come sapete la storia è stata molto diversa molte volte noi Abbiamo come sinistra il vezzo della divisione. Ci manca spesso la generosità, la generosità di capire che ci sono momenti, scelte che vanno condivise anche al di là delle intime convinzioni, magari di chi in quel momento si fa caldo. Io quando un giovane c'è un PC, mi hanno insegnato questo era fondamentale. Purtroppo abbiamo perso, ma non solo in Italia, eh, un po' nel mondo. Quindi 
Io penso che da questa esperienza cilena ci siano venuti e ci vengano molte, molti insegnamenti. Che il Cile è un paese che ci assomiglia. Anche se quando voi avete sentito forse Papa Francesco quando è stato eletto è apparso al, al balcone ha detto vengo da un paese alla fine del mondo. In realtà è una frase di Neruda. È una frase di Neruda che ha detto che Cile, perché Cile è la fine del mondo. Neruda diceva il Cile si viene. Non è che uno ci passa, si viene. Se uno vuole venire. E quindi Cile è un paese alla fine del mondo. Noi siamo in mezzo all'Europa Mediterraneo, però ci sono cose che il tempo e lo spazio rendono ugualmente importanti anche a distanza di tempo. Permettetemi prima di finire di parlarvi brevissimamente di uh, Patricio Guzman, di cui vedrete adesso i, i filmati, era eh, un regista cileno, ebbe un compito. Il compito era quello di filmare l'idea di carico era di filmare i successi del governo di unità popolare e lui mentre filmava si rendeva conto che invece lì si andava a disastro e allora voi sapete che allora non è come lui adesso avete visto una manovra qui schiaccia un bottone e tutto funziona allora il cinema erano le pizze grandi così e quindi Patrizio faceva i film che erano ognuno una pizza così. E li aveva messi in un baule nella cantina di casa sua a Santiago. E quando venne il golpe, lui venne arrestato e portato allo stadio. La moglie, si chiama Paloma, la moglie, e avevano due bambine, avevano due figlie, e in quel momento erano due bambine piccolissime. E la Paloma, con un coraggio straordinario, rischiando la vita, era riuscita a caricare questo, questo baule su una macchina e con queste pizze a portarle all'ambasciata svedese. Gli svedesi presero le pizze, Paloma riuscì a scappare con, la, con le due bambine, venne a Cuba, poi Patrizio venne rilasciato e quindi ha potuto lavorare per fare, per lavorare, per montare questi film che hanno girato per un lungo tempo e che quindi ha, sono stati salvati da lui, ma diciamo, visto che parliamo di donne, soprattutto da loro. Grazie e di noi siamo.
stato la riflessione del gruppo di Stato in Cile, questo veramente c'è stato un po' che è stato completamente indifferente sul potere di Stato. Sì, che sì, io la voglio prendere la pagina, ho detto la pagina non per, per questo, ma perché è stato uno degli artefici degli accordi di Giorgio. No. Eh, però evidentemente la partecipazione, come del resto qui l'ambasciatore degli Stati Uniti che è stato intervistato da Guzman ha raccontato apertamente la loro partecipazione alle colpe che abbiamo visto qui tutta la storia. Bene, non ci sono domande, non so se, se vuoi sfidare ancora un secondo giro oppure...
eh, almeno dal punto di vista economico molto importante che prima non c'era e questo credo va tenuto presente anche nelle riflessi politici.
eh, aggiungere un'altra probabilmente sarebbe stato per loro difficile da accettare perché avrebbe comportato a loro volta un'aggressione da parte dell'Europa dell'Est e questo credo che sia la ragione sottintesa all'intervento di Bush Com'è oggi il Cile? Che ce l'ha sempre in rispettiamo le signore. Grazie mille, buonasera. Eh, più che una domanda volevo fare solo una considerazione. Eh, in merito al discorso che Allende ha fatto all'ONU, parlando contro le multinazionali, è stato molto profetico, visto che oggi noi stiamo pagando le conseguenze di eh, queste politiche delle multinazionali appoggiate da, dai governi, dai vari stati eh, di potere che ci, hanno, ci stanno portando sull'orlo del, del disastro ecologico. Era una, solo una considerazione. Sì. sì, effettivamente era un discorso molto attesico. Eh. Eh, a proposito di ecologia, io ti posso, nel 1997 ero andato a Cuba e Fidel Castro fece un discorso che allora tutti presero per pazzi che però diceva così ma voi pensate se ogni cinese vorrà, vorrà avere un'automobile come ogni americano o come ogni italiano cosa succede in questo pianeta? era una domanda che allora sembrava da no, pazzi oggi è una domanda attraverso tutti noi, cioè il modo, il modello di vita che ci abbiamo costruito è ancora un modello di vita che può rispondere a una domanda che non è più quella di ristretti, relativamente ristretti gruppi di popoli, poi invece diventa un modello generale, quindi questo è una delle domande che ci restano da rispondere. Per è stato veramente un profeta. Questo, il discorso di, di, del, di Fidel Castro è del 70, 97. 97. Lui nel 72. Certo. È no, molto... infatti, cioè, sono le persone che vedono avanti rispetto a me. E questo si è capito perché a volte sono così avanti che non leggono quello che è fuori di testa, invece non mi guardano tanto. È vero. Grazie. 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 Secondo me l'azienda ha avuto, come dire, ha condotto un esperimento in un tempo che non era, non era pronto a ricevere ed si è trovato con un nemico straordinario come erano gli Stati Uniti, straordinario dal punto di vista della potenza, della potenza economica, della potenza mediatica e con un'opposizione interna che ha giocato sia su, sugli interessi del privilegio di una parte della popolazione e poi, come del resto avete visto nel film di Patricio Guzman, sulla divisione folle e suicida della sinistra. Lui è stato... Tra l'altro, secondo me, Nonostante quello che uno dice nel film, il fatto che lui sia morto, che Allende sia morto, è una delle ragioni della sua attualità. Perché, come dico, tanti colpi di Stato ci sono stati in America Latina che nessuno ricorda. Quello che c'è dentro la nostra coscienza proprio per questo. Dicevo prima, come oggi il Cile? E oggi il Cile è un paese molto più sviluppato, eh, che alle ultime elezioni è votato a destra. Eh, Santiago è una città che potrebbe stare negli Stati Uniti piuttosto che eh, in Francia o in Inghilterra. Eh, ci sono ancora grandi disparità eh, tra la città e, e la campagna, tra le province e le 
È un paese che non ha ancora fatto del tutto i conti col suo passato, al punto che c'è ancora un forte eh, come dire, gruppo di familiari che cercano poi di scomparsi. E questo è il segno che non si è pacificata a meno. Pensate che, che io ho un amico carissimo che è un avvocato, che era anche stato deputato del Partito Comunista, che è stato il primo che ha denunciato Pinochet quando Pinochet era ancora capo delle forze armate. Ha subito attentati e eh, continua questa battaglia di ricerca del perlomeno della sorte di quelli che non si sa che sorte hanno. Grazie. Allora, grazie a tutti, dobbiamo decidere cosa fare. Eh, abbiamo due documentari in programma, però visto che si è fatto un po' tardi e un po' di gente è andata via, inevitabilmente questo è il nostro. Eh, noi a mezzanotte dobbiamo essere fuori qua perché c'è l'allarme, quindi non è assente, almeno lo dice a mezzo. Quindi abbiamo...